Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Folge von Michaels Modellbaustube. Heute zeige ich euch, was Maskierfolie ist, warum sie nützlich ist und wie man mit ihr arbeitet. In der letzten Modellbauschule, da haben wir mit der Dose und dem Pinsel diverse Teile bemalt. Mittlerweile habe ich fast alles mit seiner Grundfarbe lackiert. Dabei kommen Dosen und Pinsel gleichermaßen zum Zug. Als Beispiel habe ich da einmal die Karosserie. Ja, die schaut so aus. Diese ist wieder Unterboden in dünnen Schichten mit einem Grau aus der Spraydose bemalt worden. Ja, und der Unterboden, der ist es auch, der heute nochmals zum Einsatz kommt. Ähm, oft ist es nämlich so, dass man nur gewisse Bereiche lackieren muss. Und damit die Farbe nicht auf die bereits fertig lackierte Fläche kommt, da kann Maskierfolie sehr nützlich sein. Warum habe ich sie dann bisher nicht erwähnt? Ja, je nachdem was man baut, da braucht man die praktisch nicht. Erst bei komplexeren Lackierungen ist sie wirklich Pflicht. Da jetzt bei der Pritsche, da könnte ich auch gut ohne Markier Maskierfolie arbeiten. Aber ich habe mir gedacht, dass ich euch so ein nützliches Hilfsmittel nicht vorenthalten möchte. Was ist jetzt Maskierfolie? Und wo bekommt man sie zu kaufen? Ja, wie der Name schon verrät, handelt es sich um ein Hilfsmittel zum Maskieren. Dabei geht es jetzt aber nicht um eine Verkleidung, sondern dass man dahinter was versteckt. In unserem Fall die Bereiche, die ihre Farbe behalten sollen. Die bekannteste Maskierfolie bzw. Band ist das von Tamir. Das gibt es in verschiedenen Breiten. Mittlerweile gibt es aber auch von anderen Modellbauherstellern diverse Pendants. Wer das Glück hat und bei sich in der Nähe ein Malergeschäft finden kann, der kann auch dort noch haftschwachen Maskierband fragen. Es gibt auch von Tesa diverse Ausführungen, so wie dieses rosafarbene da, das praktisch gar nicht klebt. Ne? Speziell bei empfindlichen Oberflächen sehr zu empfehlen. So, wie schon erwähnt, hilft mir Maskieren dabei, um andere Bereiche vor der Farbe zu schützen. Beim Unterboden, ja, ihr erinnert euch, haben wir letztens lackiert, jetzt ist das da auch schon eingeklebt, da der Motor. <lacht> Beim Unterboden, da sieht man das sehr schön. Da hat sich nämlich der Farbnebel ne, vom Sprühen auf der Unterseite, ne, ist auf diese Seite gelangt. Würde ich jetzt diese Seite mit der Dose lackieren, dann hätte ich das Ganze auch wieder auf der anderen Seite. Aber die ist schon fertig und daher will ich das verhindern. Wer jetzt nicht mit der Dose, sondern nur mit einem Pinsel arbeitet, ja, der hat das Problem eher weniger bis gar nicht und muss in den meisten Fällen auch nicht maskieren. Ich hingegen möchte diesen vorderen Teil da gern mit der Dose lackieren und daher muss ich die andere Seite oder die anderen Bereiche schützen. Und da kommt jetzt Maskierfolie bzw. das Maskierband zum Einsatz. Mit ihm kann ich jetzt alles abkleben, was später nicht mit der jeweiligen Farbe bedeckt werden soll. Dazu nehme ich da jetzt das breite Band ne, und reiße mir da mal ein Stück davon ab. Es darf ruhig immer ein bisschen länger sein, als was man es braucht. Bevor ich das jetzt allerdings da anklebe, ja, da bekommt es zuerst meinen Handrücken zu spüren. Denn oft klebt das Band zu stark und kann im schlimmsten Fall bereits fertig lackierte Bereiche beschädigen. Daher klebe ich das jetzt zuerst auf meine Hand ne, und ziehe es wieder ab. Das mache ich jetzt ein paar Mal. Ja. Ups. Und erst jetzt klebe ich es auf die gewünschte Stelle. Ich habe ihm nämlich jetzt quasi die Haftkraft genommen. So. So, und das mache ich jetzt an den anderen Stellen und wenn das geschafft ist, dann melde ich mich wieder. So, das Ganze schaut jetzt so aus. Ja, diesen hinteren Teil da, den belasse ich so. 
da kommt auch kein Farbe drauf und den muss ich auch nicht abkleben, weil der verschwindet nachher komplett unter der Ladefläche. Mir geht es hauptsächlich um das, ähm, dass ich, wenn ich dann den Boden der Fahrerkabine lackiere, dass ich da hinten keinen Farbnebel drauf kriege. Wegen dem habe ich da so wie so eine Schürze quasi abgeklebt. Ich kann natürlich da alles abkleben, aber eigentlich müsste es so reichen. Ja. Man darf halt jetzt nicht irgendwie so schräg drüber lackieren. Ja, logisch. Es geht, es geht mir wirklich nur um diesen, diesen Bereich da. Tja, und den lackiere ich jetzt und melde mich dann mit dem Endergebnis. So, nach dem Lackieren schaut es dann so aus. Ja. Jetzt fehlt nur noch das Demaskieren, also die Stunde der Wahrheit. <lacht> Hat man nämlich sauber gearbeitet, das sieht man erst, nachdem die Farbe zum Einsatz gekommen ist. Also vorsichtig runter damit. Und ja, was, 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 weg damit. Ähm, und ja, ich würde sagen, ah, ja, Glück gehabt, dort und da habe ich ein paar Unterläufer, die kann ich aber dann ähm, entweder wegschleifen oder ich pinsle dann nochmal ganz vorsichtig mit äh, einer passenden Farbe drüber. Wichtig ist, und das Wichtigste ist ja, dass der gesamte Unterboden vom Sprühnebel verschont geblieben ist. Und das haben wir auch recht. Tja, fassen wir also zusammen. Maskierfolie oder Maskierband ist ein gutes Hilfsmittel, um komplexere Lackierungen zu ermöglichen. Es verhindert, dass Farbe auf bereits lackierte Bereiche gelangt und ist daher beim Einsatz einer Spraydose unerlässlich. Aber auch beim Arbeiten mit dem Pinsel hilft es, die Farbbereiche klar zu trennen. Somit sind jetzt alle Teile fertig lackiert und bereit für die nächsten Schritte. In der nächsten Folge der Modellbauschule, da möchte ich euch daher noch ein paar Tipps und Tricks zeigen, wie man mit einfachen Mitteln etwas mehr aus seinen Modellen rausholt. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und viel Spaß beim Modellbau. Euer Michael.